Hello everyone, welcome to Leads Trade. So today we are going to discuss this LRDA set. This set was posted by me in the Facebook group and many students faced issues regarding how to approach these particular types of sets. Proper approach ni mila and some of the students used options approach as well. Bahut hi achcha try kiya unhone ki options ko use kiya. Option se definitely kar sakte the set ko. Aur conventional approach se bhi is set ko proceed kiya ja sakta. Dono ke dono ways se hum check karte hain ki kis tarah se is set ko proceed kar sakte the. So let's start. At the eleventh hour, Pappu got his train ticket confirmed on Maharaja Express. कुछ time है कि उसकी जो ticket है वो confirm हो गई एक train की ticket. He was surprised to see that the notification message from IRTC indicated only the train number and the seat number. जो उसको message आया उसमें सिर्फ train number और seat number के बारे में mentioned है. But there was no mention of the compartment number. Compartment number के बारे में कुछ भी mentioned नहीं है उसके ऊपर. On reaching the station, he saw that there were nine compartments. कि नाइन कंपार्टमेंट है दैट इज फ्रॉम एस वन टू एस नाइन उस ऑर्डर में इन दैट ऑर्डर इसी फॉर्म में दैट इज पहले एस वन होगा देन एस टू देन एस थ्री एंड सो ऑन टिल एस नाइन एंड द इंजन वाज अटैच टू कंपार्टमेंट एस वन एस वन के साथ इंजन अटैच्ड है ही चेकड एग्जैक्टली फाइव कंपार्टमेंट्स बिफोर ही फाउंड हिज कंपार्टमेंट उसने पाँच कंपार्टमेंट्स को चेक किया बिफोर ही फाउंड हिज ओन कंपार्टमेंट इन ईच ऑफ दीज फाइव कंपार्टमेंट्स देयर वाज समवन सेटिंग इन हिज सीट नंबर एंड द ट्रेन बीइंग स्पेशल ईच कंपार्टमेंट वाज पेंटेड विद अ डिफरेंट कलर और जब उसने पांच कंपार्टमेंट चेक किए तो उन पांचों के पांचों कंपार्टमेंट्स में कोई ना कोई और पर्सन डेफिनेटली बैठा था एंड द ट्रेन बींग स्पेशल ट्रेन कुछ स्पेशल है तो कंपार्टमेंट्स के जो कलर हैं वो भी डिफरेंट नॉ सम मोर कंडीशन और ऑल्सो गिवन टू अस सिक्स डिफरेंट कंडीशन और ऑल्सो मैंशन किस तरह से सेट को प्रोसीड करना था वो चेक कर लेते हैं पप्पू चेकड रेड कंपार्टमेंट इमीजिएटली बिफोर ही चेक डेस नाइन सो इट मीन सेट पहले उसने रेड चेक किया रेड के बाद डेफिनेटली उसके बाद एस नाइन उसने चेक पप्पू चेक द रेड कंपार्टमेंट इमीजिएटली बिफोर ही चेक एस नाइन एस नाइन से इमीजिएटली पहले उसने रेड कंपार्टमेंट को चेक किया था ही चेकड एस नाइन इमीजिएटली बिफोर ही चेक एस फोर सो इट मीन सेट यहाँ पे होगा एस रेड एस नाइन एस फोर जो होंगे वो ट्रिपलेट का फॉर्मेशन करेंगे बिकॉज इमीजिएटली बिफोर एस नाइन देर इज रेड एंड इमीजिएटली बिफोर एस फोर एस नाइन इज प्रेजेंट नाउ फॉर एस फोर इट इज ऑल्सो मैंशन वेयर इन हिज सीट नंबर वॉज टेकन बाय चार्ली सो इट मीन दैट हेयर द सीट नंबर विल बी फॉर चार्ली जो स्पेसिफिक कंडीशन थी हमने वो पिक कर ली न मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट एस सिक्स वॉज द लास्ट कंपार्टमेंट ही चेकड वेयर इन हिज सीट नंबर वॉज अलॉटेड टू एम नो एस सिक्स के लिए कौन कौन सी पोजिशन पॉसिबल हैं ये तो हमारे पास ट्रिपलेट का फॉर्मेशन होगा और एस सिक्स जो होगा दैट विल बी द लास्ट कंपार्टमेंट अब अगर एस सिक्स लास्ट कंपार्टमेंट है तो हमारे पास दो ही पॉसिबिलिटीज हैं एस सिक्स यहाँ पे प्रेजेंट हो और यहाँ पे एक और पर्सन प्रेजेंट हो और एक और कंपार्टमेंट प्रेजेंट हो दूसरी पॉसिबिलिटी क्या थी हमारे पास ये जो केस था उसको इन द सेम वे विल मैंशन इट हेयर रेड था देन एस नाइन देन एस फोर चार्ली वॉज प्रेजेंट ना एस सिक्स जो होगा वो यहाँ पे भी तो प्रेजेंट हो सकता था अगर एस सिक्स यहाँ पे प्रेजेंट होता तो ये तो ब्लैंक ऑलरेडी था तो यहाँ पे एक और कंपार्टमेंट प्रेजेंट होना चाहिए था तो इस तरह से फंक्शनिंग हो सकती थी कि दो ही केसेस पॉसिबल होते एस सिक्स को लास्ट पे होना था तो एस सिक्स तो लास्ट है दोनों केसेज में एक और जो कंपार्टमेंट है दैट विल भी प्रेजेंट आइर एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट और एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट बिकॉज हमारे पास पाँच कंपार्टमेंट थे जो उसको चेक करने थे वन टू थ्री फोर फाइव वन टू थ्री फोर फाइव नाउ एस सिक्स के लिए भी डाटा दिया था दैट इज इस सीट नंबर वॉज अलॉटेड टू एम so for s6 here it will be m here also for s6 here it will be m now move to the next point he checked the yellow and pink compartments as well the pink one being four compartments further away from the engine than the yellow one so it means that ki agar yellow compartment hamare paas yellow compartment ka number hai a then the number for pink compartment will be the number for pink compartment will be a plus 4 लाइक like, अगर ए का जो कंपार्टमेंट है येलो कंपार्टमेंट है उसका नंबर है एस वन देन जो पिंक कंपार्टमेंट होगा दैट विल बी एस फाइव अगर एस टू होगा देन इट विल बी एस सिक्स एंड सो ऑन द फंक्शनिंग विल बी देयर एक वेरिएबल कंडीशन है मल्टीपल केसेस का फॉर्मेशन होने वाला है सो so, इसको हमने नोट डाउन कर लिया इसको बाद में यूज़ करेंगे लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट इमीजिएटली आफ्टर चेकिंग द ग्रीन कंपार्टमेंट अब ग्रीन कंपार्टमेंट को कंपार्टमेंट प्रेजेंट है पप्पू रैन टू कंपार्टमेंट्स टूवर्ड्स अ इंजन एंड फाउंड हिज सीट नंबर बींग ऑक्यूपाइड बाई डेनी नाउ यहाँ पे ज्यूम कर लेते हैं कि बी कोई कंपार्टमेंट नंबर है कि ग्रीन है उसका कलर है बी कंपार्टमेंट नंबर है नाउ इमीजिएटली आफ्टर चेकिंग द ग्रीन कंपार्टमेंट ग्रीन कंपार्टमेंट को चेक करने के इमीजिएटली बाद पप्पू रैन टू कंपार्टमेंट्स टू वर्ड्स ए इंजन साइड टू वर्ड्स ए इंजन साइड मीन्स अब यहाँ पे इंजन प्रेजेंट है देन एस वन देन एस टू देन एस थ्री सो इट मीन्स एट अगर यहाँ पे बी है जो कंपार्टमेंट का नंबर है हेयर इट इज बी देन जो 
इसके बाद इमीजिएटली बाद उसने कौन सा कंपार्टमेंट विजिट किया होगा दैट विल बी बी माइनस टू क्योंकि वो इंजन की साइड मूव कर रहा है सो इट मीन्स दैट कंपार्टमेंट का जो नंबर है दैट विल रिड्यूस नो पप्पू रैन टू कंपार्टमेंट्स टू वर्ड्स इंजन साइड एट फाउंड हिज सीट नंबर बींग ऑक्यूपाइड बाई डैनी तो यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट होगा दैट विल बी डैनी तो यहाँ पे हमारे पास डैनी प्रेजेंट होगा बी पे ग्रीन प्रेजेंट है बी माइनस टू पे डैनी प्रेजेंट होगा ये भी एक वेरिएबल कंडीशन है मल्टीपल केसेस का फॉर्मेशन होने वाला है वो गेट टू नो दैट सो इसको भी अभी होल्ड पे रख के रखते हैं इसको भी बाद में यूज़ करेंगे हमारे पास दो कंडीशन है जो उनको हमने होल्ड पे रख दिया है मूव टू द नेक्स्ट कंडीशन इमीजिएटली आफ्टर फाइंडिंग दैट हिज सीट नंबर इन अ कंपार्टमेंट वॉज ऑक्यूपाइड बाई एनी सो कुछ सीट नंबर है ज्यूम दैट दैट इज सी कुछ सी है जो सीट नंबर है इट इज ऑक्यूपाइड बाई एनी एनी ने ऑक्यूपाई किया पप्पू रैन टू कंपार्टमेंट्स फर्दर अवे फ्रॉम द इंजन इंजन से और दूर जा रहा है देन इट मीन्स दैट जो कंपार्टमेंट नंबर होगा दैट विल इंक्रीज सी प्लस टू हो जाएगा टू चेक द ब्लू कंपार्टमेंट सो हेयर इट विल बी ब्लू कंपार्टमेंट ये भी एक वेरिएबल कंडीशन है इसको यूज करने का ट्राई करते हैं हमारे पास तीन वेरिएबल कंडीशन आ गई एक दो तीन लास्ट पॉइंट भी देख लेते हैं एक बार फिर उसके बाद वेरिएबल कंडीशन को यूज करने का ट्राई करेंगे बॉयल वॉज एन अदर पर्सन हुम पप्पू फाउंड टू बी ऑक्यूपाइंग हिज सीट नंबर इन वन ऑफ द कंपार्टमेंट ना हमारे पास एक ये वेरिएबल कंडीशन है एक ये वेरिएबल कंडीशन है एक ये वेरिएबल कंडीशन है वन बाय वन इनको यूज करने का ट्राई करेंगे लेट सी 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 प्लस टू वाली ये जो कंडीशन है ये फर्स्ट केस में सेटिस्फाई हो सकती है या नहीं हो सकती ना क्या यहाँ पे सी प्रेजेंट हो सकता है यहाँ पे सी प्रेजेंट होगा देन हेयर इट विल बी एनी सी प्लस टू होगा तो यहाँ पे हो जाएगा ब्लू दैट इज पॉसिबल डेफिनेटली पॉसिबल है ये एक केस क्या कहीं और कुछ पॉसिबल हो सकता है क्या यहाँ पे एस नाइन पे एनी पॉसिबल है अगर एनी यहाँ पे प्रेजेंट होगी देन हेयर इट विल बी एस इलेवन यहाँ पे एस इलेवन होना चाहिए था बट हेयर इट इज एस फोर ओनली सो यहाँ पे तो एनी प्रेजेंट नहीं हो सकती एनी एस फोर पर भी प्रेजेंट नहीं हो सकती क्या एनी इस ब्लैंक पे प्रेजेंट हो सकती थी इस ब्लैंक पे अगर इस पर्टिकुलर ब्लैंक पर प्रेजेंट होती तो यहाँ पे होना चाहिए था सी और यहाँ पे होना चाहिए था सी प्लस टू अगर यहाँ पे सी प्लस टू है देन इट मीन दैट यहाँ पे होना चाहिए था एस फोर बट एस फोर ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट है देन इट विल नॉट बी पॉसिबल सो हमारे पास सिर्फ एक ही केस का फॉर्मेशन हो रहा है दैट इज एनी शुड बी प्रेजेंट हेयर एनी यहाँ पे प्रेजेंट होगी दो केसेस थे एक केस में सिर्फ एक ही पर्टिकुलर पॉसिबिलिटी आ रही दैट इज एनी शुड बी प्रेजेंट हेयर सी प्लस टू पे आएगा ब्लू इफ इट इज सी प्लस टू देन हेयर इट विल बी एस सेवन तो यहाँ पे हो जाएगा एस सेवन तो एक तो पॉसिबिलिटी हमारे पास ये आ गई अब दूसरे केस में भी चेक कर लेते हैं इसी पर्टिकुलर फॉर्मेशन के साथ कि सी पे आएगा एनी सी प्लस टू पे आएगा ब्लू क्या यहाँ पे एनी हो सकती है फर्स्ट में अगर यहाँ पे एनी होती तो यहाँ पे ब्लू होना चाहिए था विच इज नॉट पॉसिबल यहाँ पे रेड ऑलरेडी प्रेजेंट है देन इट मीन्स दैट ब्लू कैन नॉट बी प्रेजेंट कैन एनी बी पॉसिबल हेयर क्या एनी यहाँ पे प्रेजेंट हो सकती है अगर एनी यहाँ पे प्रेजेंट होगी देन हेयर इट विल बी ब्लू तो यहाँ पे होना चाहिए ब्लू यहाँ पे एनी तो ये पॉसिबल है हमें एक केस पॉसिबल दिख रहा है कोई और केस चेक करते हैं क्या कोई और केस पॉसिबल हो सकता है अब यहाँ पे एनी प्रेजेंट हो सकती है क्या एस नाइन पर अगर एस नाइन पर एनी प्रेजेंट होगी तो नेक्स्ट पे एस एलेवन प्रेजेंट होना चाहिए था विच इज़ नॉट पॉसिबल एस फोर पर ऑलरेडी चाल रीज प्रेजेंट सो इट मीन डेट एस फोर पर भी एनी प्रेजेंट नहीं हो सकती सो इट मीन डेट यहाँ पे भी एक ही केस का फॉर्मेशन हो रहा है दैट इज़ एनी विल बी प्रेजेंट हेयर इफ एनी इज प्रेजेंट हेयर देन ब्लू विल बी प्रेजेंट हेयर ना इफ एस नाइन इज प्रेजेंट हेयर देन इट मीन डेट एस सेवन विल बी प्रेजेंट हेयर दोनों केसेस में हमने ये वाला केस जो है वो यूज़ कर लिया ना लेट सी इफ दिस केस कैन बी यूज इस केस को यूज़ करने का ट्राई करते हैं लेट सी इफ इट कैन बी यूज और नॉट बी पे ग्रीन आएगा बी माइनस टू पे आएगा डेनी अब ग्रीन के लिए कौन सी पॉसिबिलिटी है ग्रीन हमारे पास यहाँ पे हो सकता है ग्रीन एक तो यहाँ पे हो सकता है तो यहाँ पे हो जाएगा एस टू और यहाँ पे हो जाएगा डेनी दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी क्या ग्रीन इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हो सकता है अगर ग्रीन इस पर्टिकुलर पॉइंट पे होगा देन डेनी शुड बी प्रेजेंट हेयर विच विल नॉट बी पॉसिबल सो इट मीन्स दैट हेयर इट नीड्स टू बी ग्रीन ओनली यहाँ पे ग्रीन होगा तो यहाँ पे होना चाहिए डेनी इफ डेनी इज प्रेजेंट हेयर इट मीन्स दैट हेयर इट विल बी बी माइनस टू यहाँ पे बी है हमारे पास यहाँ पे बी माइनस टू यहाँ पे बी है यहाँ पे होना चाहिए बी माइनस टू सो इट मीन्स दैट हेयर इट विल बी एस टू सो एस टू विल बी डेनी सेकेंड केस में भी चेक कर लेते हैं इफ इट इज पॉसिबल और नॉट बी और बी माइनस टू में ग्रीन एंड डेनी क्या यहाँ पे ग्रीन हो सकता है अगर यहाँ पे ग्रीन होता तो हेयर इट विल बी डेनी बट इट इज़ नॉट पॉसिबल यहाँ पे ग्रीन नहीं हो सकता यहाँ पे ग्रीन नहीं हो सकता यहाँ पे ग्रीन हो सकता है क्या इफ ग्रीन इज प्रेजेंट हेयर देन
that is the only possibility for us and boyle was another person from whom pappu found to be occupying his seat number so it means that boyle will be present here so mare paas sirf ek hi possibility aayi hai तो इस तरह से हमारा टेबल का फॉर्मेशन हो गया देन नाउ वी कैन आंसर ऑल ओवर क्वेश्चंस कि एस सेवन जो होगा रेड एनी उसने सबसे पहले चेक किया देन ही मूव टू एस नाइन दैट इज ब्लू बॉयल देन ही मूव टू एस फोर दैट इज ग्रीन चार्ली देन मूव टू एस टू येलो डेनी देन मूव टू एस सिक्स दैट इज पिंक एम आफ्टर दैट ही फाउंड हिज ओन सीट नंबर ना क्या हम इसको ऑप्शन अप्रोच से कर सकते थे डेफिनेटली कर सकते थे किस तरह से इसको प्रोसीड कर सकते थे वो चेक कर लेते हैं अब यहाँ पे हमारे पास एक कंडीशन थी हमने जो थर्ड कंडीशन थी दैट इज येलो एंड पिंक वाली कि येलो पिंक से पहले प्रेजेंट होना चाहिए ऑलरेडी गॉट टू नो दैट येलो जो होगा वो पिंक से पहले प्रेजेंट होना चाहिए ना चेक क्वेश्चन टू विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ कलर स्टार्टिंग फ्रॉम द इंजन साइड तो येलो पिंक से पहले प्रेजेंट होना चाहिए था अब यहाँ पे येलो जो है वो पिंक से पहले तो प्रेजेंट नहीं है पिंक पहले प्रेजेंट है येलो बाद में प्रेजेंट है सो इट मीन दैट ये जो ऑप्शन थी इट कैन नॉट बी आर आंसर ये तो हमारा आंसर हो ही नहीं सकता था यहाँ पे भी पिंक प्रेजेंट है उसके बाद में येलो प्रेजेंट है तो ये भी हमारा जो आंसर नहीं हो सकता तो हमारे पास सिर्फ दो ही केसेस बचे थे दैट इज येलो ग्रीन पिंक रेड ब्लू देन रेड ब्लू ग्रीन येलो एंड पिंक तो हमारे पास दो केसेस का फॉर्मेशन हुआ इन दोनों के लिए हमें चेक करना था वन बाय वन वी कैन चेक तो हमारे पास दो ऑप्शन बची थी तो डायरेक्टली इसको यूज कर सकते थे वन बाय वन बहुत जल्दी उससे सॉल्व हो जाता कोई ज्यादा इशूज नहीं आने चाहिए थे एक और चीज अब अगर डिफरेंट केसेस बनाने का भी ट्राई करते हैं यहाँ पे तुम डिफरेंट केसेस बनाने का भी ट्राई करते हैं अगर तुम साइड बाय साइड दोनों केसेस को लेके ना भी चलते तुम एक केस को लेके चल रहे हो अगर तुम्हारा एक केस का फॉर्मेशन हो गया देन यू नीड नॉट चेक फॉर द अदर केस रीजन बीइंग यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन चेक करो देर इज नो सी बी ऑप्शन प्रेजेंट सेकेंड में कोई सी नहीं है थर्ड में कोई सी नहीं है फोर्थ में कोई सी नहीं है सो इट मीन सैट जो आंसर होगा वो तुम्हारे पास एक स्पेसिफिक आंसर आएगा कोई भी मल्टीपल केसेस का फॉर्मेशन नहीं होने वाला है सो इट मीन सैट कि जो मैं एक केस से तुम प्रोसीड कर सकते थर्ड क्वेश्चन में डेफिनेटली नन ऑफ दीज ऑप्शन प्रेजेंट है लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन में तुम्हें पिंक अपार्टमेंट के बारे में पता चल रहा है सेकंड में तुम्हें पूरा पूरा ऑर्डर पता चल रहा है थर्ड में भी तुम्हें एक एक ऑर्डर के बारे में पता चल रहा है सो इट मीन सैट जो फोर्थ थर्ड ऑप्शन होगा बहुत रेयर चांसेज हैं कि सी ऑप्शन उसका आंसर हो हाई चांसेज हैं कि उसका जो स्पेसिफिक आंसर तुम्हारे पास आना चाहिए तो इस तरह से तुम प्रोसीड कर सकते थे नो लेट्स चेक द आंसर फॉर द क्वेश्चन हु वॉज इन द पिंक कंपार्टमेंट इन द पिंक कंपार्टमेंट एम आर हाउस प्रेजेंट सो इट मीन सेट आर आंसर विल बी ए पार्ट ए पार्ट विल बी आर आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन क्वेश्चन टू विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ कॉल कलर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द इंजन साइड स्टार्टिंग फ्रॉम द इंजन साइड सबसे पहले एस टू प्रेजेंट है सो इट मीन सेट सबसे पहले तो होगा येलो देन एस टू के बाद हमारे पास एस फोर प्रेजेंट है देन इट मीन सेट ग्रीन नाउ फोर के बाद एस सिक्स प्रेजेंट है देन इट विल बी पिंक देन पिंक के बाद रेड प्रेजेंट है देन प्रेजेंट है हमारे पास ब्लू then yellow green pink red blue so it means that b option will be our answer b option mara answer hoga definitely move to the next question who did pappu find first occupying his seat number so first seat jo kiske paas occupy kari thi usne sabse pehle usne s7 ko check kiya tha so it means that first one will be any so our answer will be c part now which of the following combinations is correct कौन सा कॉम्बिनेशन करेक्ट है एनी एस सेवन रेड एनी एस सेवन रेड येस फर्स्ट वन शुड बी आर आंसर बाकी ऑप्शंस भी चेक कर सकते हो कोई इश्यू इशू नहीं है यू कैन चेक अदर ऑप्शंस इज वेल फर्स्ट हमारा ए जो है वो ट्रू आ रहा है डेनी एस फोर ब्लू एस फोर डेनी नहीं है चार्ली है ना बॉयल एस नाइन पिंक बॉयल एस पिंक यहाँ पर प्रेजेंट है सो इट मीन सेट कोई मतलब नहीं बनता चार्ली एस सिक्स येलो चार्ली एस सिक्स येलो नो इट इज नॉट आर आंसर सो इट मीन दैट फर्स्ट ऑप्शन जो होगी दैट विल बी आर आंसर आई होप द होल फंक्शनिंग इज क्लियर टू एवरी वन किस तरह से इस सेट को प्रोसीड कर सकते थे यहाँ पर तो हमारे पास तीन वेरिएबल कंडीशन मैंशन थी थर्ड फोर्थ फिफ्थ तीनों को हमने पहले नोट डाउन कर लिया उसके बाद हमने वन बाय वन चेकिंग करी फाइव ही कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट थे ज़्यादा अब तक कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट नहीं थे तो जो पॉसिबिलिटीज थी उनको चेक करने में हमें कुछ ज़्यादा इशू नहीं हुई तो सिस्टमेटिक वे में अगर अप्रोच करोगे देन यू विल नॉट फेस एनी इशूज एग्जाम कंडीशन में बहुत अच्छे से क्रैक कर पाओगे क्वेश्चन को लेकिन अगर रैंडमली कुछ भी पिक करते चले जाओगे देन इट विल बी टाइम टेकिंग टाइम टेकिंग डेफिनेटली हो जाएगा एंड यू विल नॉट बी श्योर अबाउट योर आंसर एज वेल तुम्हें आइडिया नहीं होगा कि तुम्हारा आंसर सही जा रहा है तुम राइट ट्रैक पे हो या नहीं सो इट इज ऑलवेज बेटर टू नो द प्रॉपर अप्रोच फॉर ए पर्टिकुलर पर्सन इस तरह का अब कोई और क्वेश्चन तुम्हारे सामने आएगा देन यूल बी एबल टू प्रोसीड आई होप कि जो फंक्शनिंग होगी वो पूरी